எஸ் இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்கிறது இவரை பற்றி இன்டர்வியூ தேவையில்ல அண்ட் ரீசெண்டாக தான் இவர் மீட் பண்ணோம் ரொம்ப லவ்வபுள் அண்ட் வந்து ஒரு எதார்த்த மனவரும் கூட அண்ட் வெல்கம் டு சிவ் அண்ணா ராஜேஷ் சிம்மன் அண்ணா எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கேன் ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம அன்றைக்கி தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸை பற்றி சொல்லுங்கண்ணே அப்படின்னு டக்குன்னு இது கிடச்சிது எனக்கு ரொம்ப சம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் எப்படி வந்திருக்கு படம் படம் நல்லா வந்திருக்கு இந்த படத்தில் வந்து நான் ஒரு நெகட்டிவ் ரோல் தான் பண்ணியிருக்கேன் போலீஸ் ரோல் போலீஸ் ரோல் நெகட்டிவ் ரோல் இன்னும் இதுலேயே ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்கண்ணே ஆமாம் அது யூனிஃபார்ம் இல்லாத போலீஸ் அப்படியா ஆமாம் செமிலே தான் இருப்பேன் எப்போவுமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரோல் நான் பண்ணதில் இது ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசமான ரோல் ஓகே நீங்கள் கதை சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா முக்கியமாக அதில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நிறைய படங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரியான மெசேஜ் இதில் என்ன இருக்குங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் அவேர்னஸ் இருக்குது கழிவுகள் கொட்டுறாங்க இல்லையா குப்பை கொட்டுறதுலேருந்து அது எந்த மாதிரியான குப்பை நம்ம இடத்துக்கு வருது இப்போ நம்ம வாழக்கூடிய இடங்களில் வந்து நம்ம எவ்வளோ அலர்ட்டாக இருக்கணுங்கிறது வந்து இந்த படத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம கொஞ்சம் அசால்ட்டாக இருந்தோம்னா என்னென்ன பண்ணுவாங்க எங்கெங்கேருந்து வந்து குப்பை கொண்டு வந்து கொட்டுவாங்க அதனால் நமக்கு என்ன விளைவுகள் வரும் இதெல்லாம் வந்து இதில் சொல்லியிருப்பாங்க சோசியல் மெசேஜ் இருக்கும் அந்த படத்தில் ஓகே நீங்கள் முதல்ல ஒரு சப்ஜெக்ட்குள்ளே இன்வால்வ் ஆகிறீங்க அப்படின்னா எப்படி நீங்கள் ஸ்டோரி கேட்பீங்கண்ணா உங்களோட ரோல் இம்பார்ட்டன்ஸா இல்லை வந்து அந்த படத்தோட கதையா நான் வந்து கதை அவ்வளோவா கேட்க மாட்டேன் எப்போவுமே ஏன்னா கதை வந்து அவங்க ஓட இது தானே நம்ம நான் வந்து கதை பற்றி கேட்க மாட்டேன் என்னோடய ரோல் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்ப்பேன் அது கொஞ்சம் ஓகே நமக்கு இது பண்ணால் நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஓகே சொல்லிடுவோம் ஓகே கல்தா மூவியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சில ஆக்டர்ஸ் தவிர மற்றது எல்லாமே நியூ ஃபேஸ் ஸோ அவங்க கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ண இது எப்படி இருந்தது நியூ ஃபேஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஓகே நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் ஒரு சில இடங்களில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த மெச்சூரிட்டி இருக்காது இருந்தாலும் வந்து அதாவது ஒன்று இருந்தால் ஒன்று இருக்காது அப்படி தானே எங்கேயுமே கண்டிப்பாக ஒரு சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட ஒர்க் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு நெர்வஸ் இருக்கும் ஒரு புதுமுக நடிகர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த நெர்வஸ் இருக்காது அதை மீறி நம்மளுடைய இதை வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியும் அப்போது அதில் ஒரு சில நெகட்டிவ் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அதை கூட உங்களுக்கு கோஆர்டினேட் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் சிரமப்படுவாங்க அதை நம்ம கொஞ்சம் மேட்ச் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ஓகே தான் ஓகே அந்த வகையில் மக்கள் இந்த படம் வந்து இந்த ஒரு ரீசனுக்காக பார்க்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் நீங்கள் இன்வைட் பண்ணால் நீங்கள் எந்த மாதிரி சொல்லுவீங்க நான் சொன்ன ஒரு சோசியல் அவேர்னஸ் எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டிய ஒரு சப்ஜெக்ட் இதில் வச்சுருக்காங்க அதனால் எல்லோரும் பார்க்கணும்னு நான் எதிர்பார்ப்பேன் இனிமேட்டு தான் அதிரடி ஆரம்பம் அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா நீங்கள் எதுவுமே போல்டாக ஆன்சர் பண்ணக்கூடியவர் ஸோ இந்த மாதிரியான சோசியல் அவேர்னஸ் படங்களுக்கு அண்ட் முக்கியமாக லோ பட்ஜெட் படங்களுக்கு ஒன்று இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இப்போ தமிழ் சினிமாவில் இருக்குது அப்படின்னு நம்புறீங்களா பெரிய பெரிய பட்ஜெட் படங்களே வந்து நீங்கள் பொதுவாக வெளியில் நடக்கூடிய உண்மைகளை காட்டினீங்கன்னா அதுவே ஸ்ட்ரகிள் பயங்கரமாக கொடுப்பாங்க அதில் சின்ன பட்ஜெட் படங்கள்லாம் வந்து நின்று அதை தாண்டி வெளிவர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம்தான் அதனால் ரொம்ப போராடி தான் வெளியே வரணும் ஓகே ஏன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் கதையை நம்பியுமே கதையை நம்பியே கதாநாயகர்கள்லாம் இருந்தாங்க இப்போது கதை வந்து கதாநாயகர்களை நம்பி இருக்கிற மாதிரியான தோற்றம் வந்து இப்போ இருக்குது இப்போ சினி இண்டஸ்ட்ரி அப்படி கிடையாது நீங்கள் சொல்கிறது வந்து இது வந்து பழைய காலத்துலேருந்தே இருக்குது ஒரு எந்த ஒரு கதையுமே பண்ணும்போது ஒரு ஹீரோக்குனே பண்ணுவாங்க அது வந்து இப்போ இல்லை முன்னாடி இருந்தே இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நீங்கள் பார்த்து இது ஒரு எதார்த்தமான படம் இந்த மாதிரியான படங்களும் சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்து வியந்த படம்னா நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க நிறைய படங்கள் சொல்லலாம் இப்போ கூட லாஸ்ட்டாக வந்துச்சு கைதி அந்த மாதிரியான இப்போ எந்த ஒரு டைரக்டரை பார்த்து நீங்கள் அப்பா அந்த பையன் நல்லா பண்ணுறாருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பையன் சொல்கிற நீங்கள் அவ்வளோ நீங்கள் அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுகிறனால சார் இல்லைங்க அவங்க தான் எவ்வளோ பெரிய பெரிய ஆள் ஓகே சீனியர்ஸாக இருந்தாலும் ஒரு டைரக்டர் வந்து நீங்கள் ஓகே வேறு லெவல் இவங்க அப்படின்னு சொல்லணும்னா நீங்கள் ஓகே வேறு லெவல்னு சொல்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்களே ரீசெண்ட் டைம்ஸ் இல்லை நான் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன்னு எனக்கு எல்லாரையும் எல்லாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா எல்லாரையும் பற்றி எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்ச பற்றி சொல்கிறேன் கௌதம் வாசுதேவன் சார் நான் பார்த்து வேந்தவர் கோப்பண்ணார் கேவியானந்த் சார் அப்புறம் சொல்லணும்னா நம்ம முத்தையா சார் ஹிஸ்ட்ரி ரொம்ப பெருசாக இருக்கு போகலாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஓகே நான் ஒர்க் பண்ணாதவங்கலாம் இருக்காங்க வெட்டிமாரன் சார் கூடலாம் நான் ஒர்க் பண்ண ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன் பார
இப்ப வந்து கல்தா மூவில அடுத்தடுத்து நம்ம சந்திச்சிட்டு இருக்கோம் இப்ப வந்து லெஜண்ட் அப்படி இன்ட்ரோ குடுக்கலாமா இவர பார்த்ததுமே நிறைய क्वेश्चंस இருக்கு அவர் ஆக்டர் அவ்வளவுதான் ஓகே எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ தேவ இல்ல அப்படி நினைக்கிறேன் ஆதன் டி டைரக்டர் அனைவருக்கும் வணக்கம் கண்டிப்பா சார் ரொம்ப எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்களை சந்திச்சதுல அண்ட் ரொம்ப பிஸியான ஷெட்யூல்ல இருக்கீங்க அப்ப உங்க உங்க வீடு அப்படினு சொல்லலாம் அப்படி நினைக்கிறேன் போயிட்டு இருக்கோம் போயிட்டு <laughs> 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 ஏன் சார் அப்படி சொல்றீங்க நான் சொல்றேன் ஆ ஆ ஜெனரலா சொல்றேன் நான் நம்ம ஆக்சுவலா வந்து உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் அது வொர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மாசம் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு அப்பாவுக்கு அது போதுமான அளவு தான் இல்லையா ஸோ அதை விட்டுட்டு வெளியே வரும்பொழுது இது எப்படியாப்பட்ட ஃபீல்டுன்னு உங்களுக்கும் தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இதில் மீண்டு வர்றது அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்க தான் சார் ஸோ அது வந்து அவள் உன் வாழ்க்கை உன் கையில் அந்த பாணியில் விட்டாச்சு இன்னைக்கு பரவாயில்ல சார் சாந்தமாக தான் இருக்கீங்க அடுத்தடுத்து கேள்வி வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சார் ஒன்றும் இல்லை சார் தமிழ் சினிமா உலகே பிரட்டி போட்டிருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா தலைவரை அவ்வளோ பெரிய தலைவர் வந்து மறுபடியும் பாஷா ரேஞ்சில் அதை மறுபடியும் பார்ட் டூ மாதிரி கொடுத்தாரு அதை பார்த்ததுமே உங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது அடுத்தடுத்து உங்கள்கிட்ட என்னெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க நான் அவரோட பெரிய ரசிகன் அதனால் எனக்கு வந்து அது பெருசாக எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக அவரை வந்து நாங்கள் அப்படி தான் பார்க்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் அதை வந்து முழுமையாக அவங்க கொடுத்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நல்லா பாஷாலாம் ஒரு பதினஞ்சு தரம் பார்த்துருப்பாங்க பாஷாலாம் பதினஞ்சு தரம் பார்த்துருக்கேன் ஏன் ஷோவே எடுத்தேன் தங்கமகன் ஷோவே காலேஜ் டேஸில் நாங்கள் ஒரு தியேட்டர் ஷோவே எடுத்தோம் நாங்கள் அந்த அளவுக்கு அவர் மேல ஒரு ஈடுபாடு ஓகே சார் உங்களுக்குள்ள அந்த நடிப்பு திறமை லேட்டாக வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு எல்லாத்துக்கும் கொஸ்டின் பண்ண இல்லை நடிப்பு திறமைன்ற கிடையாது நடிக்கணும்ன்றது வந்து எல்லார் மனசுலையுமே உள்ளது கண்டிப்பாக சார் இப்போ உங்கள் மனசுலேயும் இருக்குது எல்லார் மனசுலேயும் இருக்கும் நடிக்கணும் அப்படின்றது என்னென்னா சினிமான்றது ஒரு பெரிய அதாவது ஈஸியாக வெளியே வந்துடலாம் அப்படின்னா எல்லோரும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா பெரிய ஆள் ஆகிடலாம் சினிமா ஒன்று அரசியல் ஒன்று ரெண்டு தான் கண்டிப்பா அதில் வந்து சினிமான்றது வந்து எல்லாருக்குமே அந்த தாக்கம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுத்தீங்கன்னா நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன படங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா அதில் இருக்கிற ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல கேரக்டருடைய டைலாகை பேசி பார்ப்போம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுது அந்த மாதிரி நடித்து பார்ப்போம் அப்படியெல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த இது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதை நான் பயன்படுத்திட்டேன் அது என் பையனால் தான் வந்துச்சு அவன் ஓப்பனாக சொன்னோம்னா என் பையனால் தான் வந்துச்சு அவனுடைய ஷார்ட் ஃபிலிமில் பண்ண பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பீஸாவில் நானே கேட்டு வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் அப்படியே அப்புறம் திருநாயக <laughs> 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 அப்போ ஏன் அவர் சொன்னார் ஒரு நல்ல படத்தில் ஒரு நல்ல கேரக்டர் தரணா சார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்னை கூப்பிட்டு பேசியிருந்தார் பேசியிருந்தால் ஒரு அப்பா கேரக்டர் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு மற்றபடி கதை கழகத்தை பற்றி எதுவுமே நான் கேட்க மாட்டேன் ஜென்ரலாக நம்மளுக்கு கேரக்டர் நல்லாயிருக்கா நம்மளுக்கு கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிக்கிங்களான்னு கேட்டுக்குவேன் எல்லோரும் ஓகே பண்ணிட்டாங்கன்னா போயிடுவேன் டைரக்டர் ஓகே பண்ணாங்கன்னா போயிடுவேன் பட் போன பிறகு தான் தெரிஞ்சிச்சு அது எவ்வளோ பெரிய கேரக்டர் எவ்வளோ இன்டென்சிவான கேரக்டர் அப்படின்றது போன பிறகு தான் தெரிஞ்சிச்சு உண்மையிலே ஹரிவுத்ரா சாருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றியை சொல்லணும் நான் ஏன்னா ஒரு எமோஷ்னலாக என்னை கொண்டாந்துருக்காரு சூப்பர் ஸோ ஈஸியாக நடிக்கிறது வேறு எமோஷ்னலாக நடிக்கிறதுன்றது வேறு எமோஷ்னல் சீன்ஸு ஒரு ரெண்டு மூணு சீன்ஸ் இருக்குது அது பார்த்தா தான் தெரியும் நானே சொல்லிடக்கூடாது நான் அதை அப்படி பண்ணியிருக்கேன் இப்படி பண்ணியிருக்கேன் அந்தளவுக்கு ஒரு நல்ல கேரக்டர் கொடுத்துருக்கிறாரு படமும் ஒரு அருமையான கதை சரி உங்கள்கிட்ட ஸ்கிரிப்ட் சொல்கிறப்பையும் சரி இல்லை ஷார்ட்லேயுமே சரி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கரெக்ஷன் சொல்கிறீங்களான்னு யாராவது எதிர்பார்ப்பாங்களா அதாவது நீங்கள் சொல்கிறப்பயே அந்த அந்த மாதிரிலாம் இருந்தேன் உங்களுக்கு டக்குன்னு போனோம்னா டைரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் தான் நான் ஓப்பனாக சொன்னேன் டைரக்டர் என்ன சொல்கிறாரோ அதுபடி நடிக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த படம் பண்ணுறப்போ நான் இதில் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி பண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு படம்னா நீங்கள் எதாவது சூஸ் பண்ணுவீங்க ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி பண்ண மாதிரி ஒன்றும் வரல எதிர்பார்த்து <laughs> 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 ஒரு அதாவது ஒரு ப
ரங்கா ராசாவில் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துக்கு போகணும் கண்டிப்பாக ஓகே இது உங்களை நாங்கள் இந்த மாதிரியான படங்களை பார்க்குறப்ப தான் மற்ற டைரக்டர்ஸ்க்கும் தெரியும் ஓகே இவர் எல்லா படங்களும் பண்ணுவார் போல் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி யாராவது சொல்லியிருக்காங்க சார் நீங்கள் என்ன சார் உங்கள் பயன்படுத்தல் மட்டும் தான் சார் பண்ணி அந்த மாதிரி எதாவது சொல்லியிருக்காங்களா சார் இல்லை அந்த மாதிரிலாம் யாரும் சொன்னது சொன்னது இல்லை சொன்னது இல்லை ஏன்னா கேட்கும் பொழுது நம்ம ஃப்ரீயாக தானே இருக்கும் பயன்படுத்தும் போது ஃப்ரீயாக தானே கேட்டாங்கன்னா வாய்ப்புகள் கேரக்டர் பிடிச்சிருந்தால் போய் உடனே பண்ணிடுவேன் இந்த தண்டில் எந்த டேரக்டர்னாலும் சரி கரெக்டாக யார் என்ன சொன்னாலும் போய் ஒன்றே பண்ணி அடிச்சு கொடுத்துருவேன் இதை தவிர ஷார்ட் ஃபில்ம் எடுக்க வர்றாங்க மதுரையிலலாம் நிறையா பசங்க வந்து கேட்பாங்க கேட்டாங்கன்னா இம்மிடியேட்டாக ஃப்ரீயாக இருந்தால் போய் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஏன்னா ஷார்ட் ஃபில்ம் எடுத்தால் என் பையன் வந்தான் ஸோ அவன் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டான்றது தெரியும் அதனால் யார் வந்து கேட்டாலும் நான் இல்லைன்னு சொல்லவே மாட்டேன் கேரக்டர் மட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்னு கேட்பேன் அப்படி தான் அந்த அடங்காலன்னு ஒரு படம் பண்ணது ஓகே அப்புறம் நம்ம இவர் ஹிப்பாப் தமிழாஜி சாரோட தக்கர் தக்கர் பண்ணது அப்படி தான் அதனால் ம மதுரை பசங்க வந்து கேட்டாங்கன்னா உடனே ஓகே சார் அந்த அந்த சப்ஜெக்டோட வெயிட் எப்படி நீங்கள் கணிக்கிறீங்க சார் ஓகே நம்ம இதுதான் ஒரு மெசேஜாக இருக்கும் இல்லை அவங்க கொஞ்சம் கதை சொல்லும் பொழுதே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கல கதை சொல்லும் பொழுது இப்போ சார்லாம் அறிவுத்ரா சார்லாம் சொன்னார் சார் இந்த மாதிரி அப்படின்னு ஸோ அப்படின்றப்ப ஒரு அருமையான இப்போ வந்து மக்களுக்கு வந்து கருத்துக்களை சொல்ல வர்றாங்க பட் அந்த கருத்துக்களை விட்டுட்டு வேறு விதமான கருத்துக்களுக்கு போயிடுறாங்க எல்லாருமே உதாரணத்துக்கு அது வர்ற படங்கள் எல்லாமே நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு தெளிவான கருத்துக்களை யாருமே சொல்ல வா முன்னே வர மாட்டேங்கிறாங்க அது வந்து ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்டுக்குள்ளே போய் அப்படியே வேறு மாதிரி போயிடுது ஜாதியை பற்றியோ மதத்தை பற்றியோ அந்த மாதிரி போயிடுது பட் இந்த படம் அப்படி கிடையாது இந்த படம் எல்லாருமே அஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை ஜாதி ஆ ஜாதி மதத்தை தாண்டி எல்லா மக்களும் எல்லா சாராருமே அஃபெக்ட் ஆகும் அதாவது மருத்துவ கழிவுன்றது சாதாரண கழிவு கிடையாது ஸோ அந்த கழிவுகளை வந்து ஒரு கிராமத்தில் கொட்டும் பொழுது அந்த கிராமத்தில் இல்லை மக்கள் என்ன என்ன மாதிரியாக அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அப்படின்றது அந்த கதை சரி ஏன் இந்த மாதிரியான சோசியல் மெசேஜ் உள்ள படங்கள் கம்மியாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க உண்மையை சொன்னோம்னா அதுதான் நீங்களே எடுத்து பாருங்கள் சோசியல் மெசேஜில் என்ன படம் வந்துருக்கு சொல்லுங்கள் அப்புறம் வந்துருக்கு ஒரு சில படங்கள் தான் வந்துருக்கு அதாவது சின்ன விஷயங்கள் பாதிப்பு நிறையா இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை பற்றி யாருமே பேச மாட்டேங்கிறோம் யாருமே பேச மாட்டேங்கிறோம் முன்னாடி நடந்ததை பற்றி தான் பேசுகிறோமே தவிர இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் மக்களை எவ்வளோ விஷயங்கள் பாதிக்குது அப்படின்றது இருக்குது எல்லாருக்குமே தெரியும் தெரிஞ்சாலும் அதை பேச பயப்படுறோம் ஆனால் இந்த படம் உங்களுக்கு ஒரு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில் ஃபுல்லாக உண்மையிலே உண்மையிலே நான் ரொம்ப அதாவது சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொன்னேன் நான் அதை தவிர ப்ரொடியூசருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு கதையை வந்து நாளைக்கு வந்து இதில் வந்து எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வரும்ன்றது தெரிஞ்சும் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை அவர் எடுத்தது உண்மையில் ப்ரொடியூசர் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லுவோம் ஓகே சார் இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இப்போ சாரோட படங்கள் ஆகட்டும் இல்லை மற்ற டேரக்டர்ஸ் ஒரு படம் ஆகட்டும் சாரோட படத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கலான்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது அப்படி இல்லை இல்லை அங்கே போயாச்சுன்னா அவன் டேரக்டர் நான் ஆக்டர் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் நான் தான் தப்பு விட்டாலும் வையா தான் செய்வேன் எல்லாருக்கும் முன்னாடி அதெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் உள்ளது தான் அப்பான்றதுக்காக நம்ம ப்ரிவிலேஜ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறதே கிடையாது இப்போ இந்த மாதிரியான நான் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரியான என்னோடய இது நான் போர்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன் படத்தில் அப்படின்னு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணிப்பீங்களா ஆ அது சொல்லுவேன் அதை சொல்லுவேன் படம் முடியும் பையன்கிட்ட இந்த படத்தில் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பாருங்கள் அப்படியா அப்படிமா அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக சார் இந்த படமும் ஒரு வெயிட்டான ஒரு ரோல் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எமோஷனில் வெளிப்படுத்துறீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இதை பார்க்க நாங்கள் ரொம்ப ஈராக நாங்கள் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் நிறைய படங்கள் தொடர்ந்து பண்ணணும் நன்றி ஓகே இந்த படத்தை மக்கள் ஏன் பார்க்கணும் எதுக்காக பார்க்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் மக்களை ரிசீவ் பண்ணிங்கன்னா எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படின்றத நீங்கள் கேமரா பார்த்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் மக்கள் அனைவரும் இந்த படத்தை வந்து ஒரு அருமையான சோசியல் மெசேஜ் இந்த படத்தில் இருக்குது கண்டிப்பாக அதே மாதிரி என்டர்டெயின்மெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதனால் அந்த கண்டிப்பாக தியேட்டரில் போய் இந்த படத்தை பாருங்கள் பயிரசி அவாய்ட் பண்ணுங்க எல்லாம் இந்த படத்தை பெரிய வெற்றி படம் ஆகிற மக்களாகிய உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அதை காட்டி இந்த படத்தை வந்து ரெண்டு பேருக்கு இடையில் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது வந்து மீடியாக்கள் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அதனால் மீடியாக்களும் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு அதை தெளிவாக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் செலுத்தி ஒரு பெரிய வெற்றி படம் ஆகுங்கன்னு வேண்டிக்கிறேன் கண்டிப்பாக சார் தேங்க் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் கேட்டதாக சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எஸ் என்ன சொல்லுவாங்க சந்திமரம் உங்களுக்கு தான் உ